Mercredi 30 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder cette page d'information au cœur de la matinale. Et on démarre avec l'Assemblée nationale où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, était mardi face aux députés et membres de la Commission des relations extérieures. Kandiar Kamara a exposé sur trois projets de loi de ratification. Il s'agit de projets de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité revisé de l'Union monétaire ouest-africaine, le traité pour l'interdiction des armes nucléaires et la convention de l'Organisation internationale du travail, OIT. À l'unanimité, ces trois projets de loi de ratification ont été adoptés par les 35 députés présents de la Commission des relations extérieures. Le président du Conseil exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire à URPCI, Eric Gou, a été investi lundi dernier à Abidjan avec les membres de son bureau. Élu le 29 janvier dernier pour un mandat de trois ans, Eric Gou a promis, selon son programme de campagne, de réaliser la maison de la radio, un projet adopté par l'organisation depuis 2007, le compte-rendu de Patricia Omoetia. Élu le 29 janvier dernier à la présidence du Conseil exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire pour un mandat de trois ans, Eric Gou est le nouveau président de l'URPCI. Il a été investi avec les membres de bureau des organes de l'organisation. Son ambition est de rendre l'organisation plus forte, plus solidaire et plus performante. Notre vision, c'est de bâtir l'URPCI, de faire en sorte que l'URPCI ait un patrimoine. C'est pour cela que nous commençons donc par le projet de la maison de la radio que nous voulons bâtir à Yamsoko. En plus de cela, il y, a, il, y a, il y a la formation. Il faut que nous ayons des radios très fortes avec de très bonnes émissions. Mais pour le faire, il faut avoir également des agents bien formés. Le marin de la cérémonie a souligné que les radios de proximité sont très écoutées dans les zones les plus reculées du pays. Par conséquent, elles devraient porter un message de paix et de cohésion. Cette union des radios de proximité puisse être ce vecteur qui va donc propager les messages de paix, de cohésion et d'entente. La représentante du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a traduit tout l'engagement du ministre Amadou Koulibaly et son soutien à la nouvelle équipe dirigeante de l'URPCI. Monsieur le ministre, tiens, je crois par cette présence à, à cette cérémonie à rappeler l'importance de la radio de proximité qui, à travers les contrées lointaines de notre pays, à travers donc les villes et villages de nos pays, justement permettre d'informer les populations. L'Union des radios de proximité du Côte d'Ivoire compte environ 170 radios réparties sur l'ensemble du territoire national. Bâti sur une superficie de 11 000 carrés et comportant six différents espaces, ainsi qu'une magnifique fontaine centrale, le parc Dominique Ouattara a rouvert ses portes. Il avait été fermé il y a un an en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus. L'Orgoretti, Alexis Ouitraogo. Le parc urbain Dominique Ouattara, dans la commune de Cocody, ouvre à nouveau ses portes. Cet espace était fermé depuis quelques mois en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, fait l'annonce. Dès que nous, nous avions atteint la pointe de la COVID, on a jugé utile de tout fermer. Et, et là, nous redonnons la possibilité aux enfants de, de revenir. Et nous de comptons sur les parents. Pour que les enfants soient dans les meilleures conditions possibles, nous allons jouer le rôle qui est l'autre, que les parents jouent aussi le leur. Cet espace de convivialité créé pour des activités destinées à détendre et divertir les populations, en particulier les enfants, donne plusieurs possibilités de distraction à ses visiteurs. Bâti sur une superficie de 11 000 m2, l'espace est géré et entretenu par le district autonome d'Abidjan. Il offre une pergola, un banc rivière, une aire de jeu pour enfants et un amphithéâtre. Le reportage de Lord Goretti était plutôt commenté par Walter Amadou Attara. On se retrouve à 7h pour l'actualité internationale. Merci.